ஃப்ரெஷ்ஸ் பேட்டர் ஓப்பன் போர் ஹாவ் ஃபன் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல் அக்வாரியம் அட் விஜேபி மரைன் கிங்டம் சென்னை ஆட்டோ சங்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவங்க வந்து பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின பேர் சார் ஒரு ஆறு கொலைகள் பண்ணவன் டெட்டட் கிரிமினல் அவன் இவ்வளோ செக்யூரிட்டி இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவன் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் தப்பிச்சு போயிட்டான் அப்படின்றது வந்து சாதாரணமாக வந்து யாராலும் ஏற்றுக்க முடியாது நாற்பது வருஷம் சர்வீஸில் எவ்வளோ ட்ரைவர் ரவுடிஸ் டெரரிஸ்ட் இப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம் பட் இவன் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மாறுபட்ட மைவன் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிம்பை இவன் ஒரிஜினல் முதல்ல சாராயம் வைக்கிறான் அப்புறம் வந்து அதில் சரியாக வருமானம் வரல அதிகமான வருமானம் வரலன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான் வந்து ப்ராஸ்டியூஷன்ஸ் நடத்துகிறான் அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் நடத்துறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அரசியல்வாதிகளோட தொடர்பு ஏற்படுது அவன் நைன்டீன் நைன்டீல டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த எஸ்கேப் டூ இயர்ஸ் அவன் ட்ரையல் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான் அது தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சூழல் அமைஞ்சது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆட்டோ சங்கரை பார்க்குறீங்க அது மொத்த ஜெயிலையும் பார்க்க வேண்டிய சிறை அதிகாரி ஜெயிலரை நீ இந்த ஏரியா மட்டும் நீ பார்த்துக்கணும் சொல்லி பொறுப்பு அவர் கையில் கொடுத்துட்டு சங்கர் ஏரியா ஃப்ரீ ஸோ இவன் அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் அதை பிளான் பண்ணுறான் அவன் அவனுடைய சிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் வந்து வெளியிருந்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான் அவன்கிட்ட இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செல்னுடைய சாவியை வாங்கி வந்து சோப்பில் வச்சு ஒரு அச்சில் இது பண்ணி வெளியே கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க எப்போ செக்யூரிட்டி வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த போராட்டக்காரர்கள் வந்து அன்னைக்கு ரிலீஸ் வந்துடுது ஒரு ஐயாயிரம் பேர் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ அங்கேருந்து இன்னொரு காணலில் இருந்து பார்க்குற அந்த காணிப்பு பாடம் இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் தெரியாது அதெல்லாம் வந்து போராட்டக்காரங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் பார்க் ஸ்டேஷனுக்கும் மொத்தமாக இருபது அடி தான் இருக்கும் அங்கே ஒரு மரம் அந்த மரத்தினுடைய அதனுடைய கிளை வந்து பிரசனுடைய செவுத்து மேலே வருது ஸோ அந்த மரத்து மேலே ஏறினா அவனை பார்க்க முடியும் பார்த்துட்டு அவன் சிக்னல் இங்கே எல்லாம் ஓகேன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் உடனே அங்கேருந்து கயிறு போட்டுறான் நீதம் மருது பண்ணியாட ஆர்வத்தையும் அப்படின்னு அவனை கேட்குறேன் நான் கேட்டவுடனே அவனுக்கு வந்து கிட்டு 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 நடுங்கிறான் கிட்டு நடுங்கிறான் நீங்கள் பார்த்து நம்ம எல்லாம் ஏன் போயிட்டான் ஆஃபீஸ்லி வணக்கம் சார் வணக்கம் ஃபஸ்ட் நம்ம கடந்த எபிசோடில் நம்ம கலைஞரோட உங்களுக்கு சிறையில் இருந்த அனுபவத்தை சொன்னீங்க அதோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த இது வருது ஆட்டோ சங்கர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு பெரிய பேர் ஒரு நை நைன்டிஸ் அதில் வந்து பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின பேர் சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு அவங்களுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ செய்தி ஒரு திகில் செய்தி மாதிரி அது தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சூழல் அமைஞ்சது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆட்டோ சங்கரை பார்க்குறீங்க அதில் ஆக்சுவலாக ஆட்டோ சங்கர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் அரெஸ்ட் ஆகி மெட்ராஸ் பிரசன்ட் கொண்டு வராங்க அவன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிறது வந்து இருபது எட்டு நைன்டீன் நைன்டியில் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த எஸ்கேப் டூ இயர்ஸ் அவன் ட்ரையல் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறான் அப்புறம் இந்த எஸ்கேப் சமாவி ஆன உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் தான் டிஜிபி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு போலீஸ் டீம் மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணலை அதே மாதிரி ஒரு பிரசன்லேயும் ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நான் தான் ஹெட் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஒன் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எங்கிட்ட இருந்ததுனால அவனை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில் எனக்கு நிறைய தெரியுன்றதுனால என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த டீமினுடைய லீடராக போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் என்னோட சேர்ந்த ஆட்களையும் போட்டு அவனை வந்து எப்படி அவன் தப்பிச்சு போனான் அப்படின்ற இதை வந்து அவர் ரிப்போர்ட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக நான் வந்து சென்னை வரேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னை வந்தோடனே இந்த எஸ்கேப் வந்து ஏற்கனவே இந்த எஸ்கேப் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி எஸ்கேப் சாதாரணமாக நான் நமக்கு எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கொலைகள் பண்ணவன் டெட்டட் கிரிமினல் அவன் அவன் வந்து ஒரு இவ்வளோ செக்யூரிட்டி இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவன் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் தப்பிச்சு போயிட்டான் அப்படின்றத வந்து சாதாரணமாக வந்து யாராலும் ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ நிறைய வந்து கதைகள் அவனை வந்து விட்டுட்டாங்க ஜெயில் கேட் வழியாகவே அவன் போயிட்டான் அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து போயிட்டான் அவங்களுக்கு பணம் நேரம் ஏராளமான வந்து தகவல் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் இவன் எப்படி போனான் எப்படி அவன் போனான் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி அவனுக்கு வந்துச்சு எந்த மாதிரி அது ஃபெசிலிட்டேட் ஆச்சு அது அவனுக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு உண்மையாலுமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஸ்டோரி அது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த காசு கொடுத்து போயிட்டாங்க லஞ்சம் கொடுத்து திறந்து விட்டாங்க அப்படின்லாம் நீங்கள் கதை முன்னாடி போகணுன்னு சொன்னீங்க அப்போ வந்து ஒரு முன்னோர் கூட்டத்தில் நிற
முதல்ல சாராயம் வைக்கிறான் அப்புறம் வந்து அதில் சரியாக வருமானம் வரல அதிகமான வருமானம் வரலன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறான் வந்து ப்ராஸ்டியூஷன்ஸ் நடத்துகிறான் அந்த ப்ராஸ்டியூஷன் நடத்துகிறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வந்து அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அரசியல்வாதிகளோட தொடர்பு ஏற்படுது அவனுக்கு ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பணம் அவங்ககிட்ட வந்து புரள ஆரம்பிக்குது ஸோ அவன் எல்லாருமே வந்து அவனை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க அவனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி கொஞ்சம் வந்து செல்வாக்காக இருக்கிறான் அவன் பட் அதுக்கும் வந்து இந்த அதை வச்சுக்கிட்டு இதில் வந்து வெளியே தப்பிச்சு போனான் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் ஆக்சுவலாக வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து ஒருத்தருக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு எஸ்கேப் ஆகணுன்றதை வந்து முடியவே முடியாது ஏன்னா பிரிசன்ட்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஆளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஜெயில் சூப்பர்னே நினச்சாலும் சரி தான் டிஜிபியே நினச்சாலுக்கும் அப்படி தான் ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து அவங்க இண்டிவிஜுவலாக வந்து ஒன்றுமே யாரும் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னென்னு ஒரு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆள் அந்த கேட்டு கிட்ட வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து கட்டு கட்டு தாண்டி வரணும் அவன் அது பத்து பேர்த்தையும் அவன் சரி பண்ணி சரி பண்ணிட்டு வெளியே வர முடியுமா என்ன அதெல்லாம் கேட் வழியாலாம் வர முடியாது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது கேட் வழியாலாம் வரதுக்கெல்லாம் அதனால் கேட் வழியாக வந்துட்டான்லாம் சொல்லிட முடியாது பட் நான் சொன்னாங்க காரணம் கேட்டிங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலைகள் வந்து நிறைய சூழ்நிலைகள் வந்து அவர் சாதகமாக இருந்தது இப்போ இதில் எப்படி வந்து இவன் எஸ்கேப் ஆக முடிஞ்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நான் இருக்கும்போது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவனை வந்து முதல்ல எயிட்டி எயிட்டில் அவனை கொண்டு வர்றாங்க பார்த்திங்கன்னா அவன் சாதாரண ஆள் தான் பட் ஆனால் இந்த இந்த மீடியாவனுடைய பாப்புலாரிட்டி அப்போலாம் இவ்வளோ பெரிய இது கிடையாது இல்லை இல்லைன்னா கூட பட் நிறைய வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸாக வந்து வந்து அவனை பெருசாக வந்து இது பண்ணதுனால என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனை வந்து நாங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி பர்சனில் வச்சுருந்தோம் அவனை பிரசன் முன்னாலேயே செக்யூரிட்டி பர்சன்ஸ் இல்லை நாலு பிளாக் இருக்குது அந்த நாலு பிளாக்கில் வந்து ஒரு ஏரியாவில் அவனை வச்சுருந்தோம் எப்போவுமே என் கண்ணுக்குள்ளேயே இருப்பான் ஸோ வேறு எங்கேயும் போக முடியாது அவன் அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷன் வந்துச்சு ஒரு காங்கிரஸ் போராட்டம் ஒன்று வந்துச்சு ஏராளமான பிரிஸ்னஸ் வந்து உள்ள அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஜெயிலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு பேர் வைக்கலாம் அவ்வளோதான் அதனுடைய ஆத்தரைஸ்ட் அக்காமடேஷன் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு நானூற்றி பதினஞ்சோ என்ன மாதிரி ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஜெயிலுடைய அமைப்பு கிடையாது இது முதல்ல அப்புறம் தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப சின்ன பிரிசன் பத்து ஏக்கர் தான் மொத்தமே அதனுடைய பரப்பளவு இதில் கொண்டு வந்து திடீர்னு ஒரு ஐயாயிரம் பேரை கொண்டு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு ஐயாயிரம் பிரிஸ்னஸை இந்த க அரஸ் பண்ணி கொண்டு வராங்க காங்கிரஸ் போ ஒரு போராட்டத்தில் என்ன போராட்டம்னு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அப்போ சிதம்பரம்லாம் கூட வந்து எக்ஸ் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்த சிதம்பரம்லாம் கூட வந்து அரெஸ்ட் ஆகி உள்ளே வராங்க ஸோ அந்த இந்த மாதிரி நேரங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள்கிட்ட செல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எங்களுடைய பிரிஸ்னஸை கொண்டு போய் ஒரு சேஃபான ஒரு இடத்துல வந்து மொத்தமாக வச்சு லாக் பண்ணிவிடுவோம் செக்யூரிட்டி பிளாக்கில் இருக்கிற இந்த ஆட்டோ சங்கர் என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் பிளாக்கில் அதாவது டவர் பிளாக்குன்னு தனியாக இருக்குது உள்ள இன்சைடில் அது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிளாக் இருக்குது அதில் ஒரு பதினஞ்சு செல் இருக்குது அதில் கொண்டு போய் இவனை கொண்டு போய் அங்கே வந்து லாக்அப் பண்ணுறாங்க போடும்போதே இவங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய தம்பி மோகன் அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்கடேசன் ஒரு பையன் அப்புறம் வந்து வக்கீல் ராஜான்னு ஒரு பையன் ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து இவன் செல்லுலேயே வந்து போட்டுறாங்க இவங்க கூட்டாளி இவங்க கூட்ட இவங்க கூட்டாளி இல்லை வந்து அதில் வந்து எல்லோரும் கூட்டாளி கிடையாது ஒரு ரெண்டு பேர் கூட்டாளி கிடையாது மூ மொத்தம் மூணு பேர் கூட்டாளிங்க ஸோ அஞ்சு பேர் வந்து அதில் போட்டுறாங்க அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக்கிலிருந்து அந்த அந்த பிளாக்கை வந்து அவுட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேலஸ் சைட் போட்டிருப்பாங்க பேலஸ் சைட் இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த ரயில்வேலாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒரு கம்மி ஒரு பிளேட் ஒரு தகரம் மாதிரி அந்த தகரம் போட்டு தான் மறைச்சிருப்பாங்க தகரம்னா ஃபுல்லாக மறைச்சிருக்க மாட்டாங்க அது வந்து வல வலையாக இருக்கும் அது பார்க்கலாம் அந்த அந்த ரோடு அந்த பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த அவுட்டர் ரோடு இந்த ரோடு வந்து ஒரு பத்தடி ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் உடனே அவங்களுக்கு வந்து அவுட்டர் வால் வந்துடும் அதாவது அவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் அந்த வாலுக்கும் ஒரு பதினஞ்சு அடி டிஸ்டன்ஸில் அவன் அந்த வாலை டச் பண்ணிடலாம் இவன் அவன் இருக்கிற அவன் அங்கேருந்து பேலஸ் சைட்லேருந்து வெளியே வந்தான்னா பத்தடியில் அந்த வால் அவனுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டில் இருக்கிறான் அவன் அந்த வால்கிட்ட அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து அந்த செக்யூரிட்டி பர்சன்ஸ்லாம் போட மாட்டோம் ஏ
நீங்கள் அந்த திருஷ்யன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா நீங்கள் இதில் ஆமாம் அந்த பாடியை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போச்சுருவான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த அதில் கொண்டு போய் கட்டிடுவான் எல்லா இடத்துலையும் தேடுவாங்க பாடியை கிடைவே கிடையாது இவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் வந்து அவளை அடித்து கொண்டுட்டான் கொண்டுட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே குழி தோண்டி உள்ளே புதச்சிட்றான் புதச்சிட்டு பூசிடுறான் பூசிட்டு என்ன பண்ணுறான் அது ஒரு டெஸ்டிடியூட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நூற்றம்பது ரூபா வாடகைக்கு விட்டுட்டு வாடகைக்கு விட்டு வேறு இடத்துக்கு குடி போயிடுறான் ஸோ எப்படி வந்து அந்த 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 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீங்கள் அவன் அந்த வீட்டில் இருந்து அவன் கிளம்பி போயிடுறான் அவன் வீட்டில் வந்து யாரும் பார்த்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது போகிறது இல்லை வேறு வேறு ஒரு ஒரு லேடி ஒரு லேடி மட்டும் தனியாக இருக்காங்க அந்த வீட்டில் ஸோ போய்ட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறான் இந்த மீன் வயலில் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லலிதாவுடைய காதலன்னா அந்த ஒரு சுடலின்னு ஒரு பையன் அவன் அவன் எங்கேன்னு கேட்டு வர்றான் இவன் சொல்கிறான் நான் வந்து அவளை வந்து ப்ராஸ்டியூட்ஸ் தானே நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் நார்த்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அவளை நான் நார்த்து போயிட்டேன் அதனால் வந்து வர்றது ரெண்டு மாதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அவன் பேசாமல் இருந்தான் மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி அவன் வரான் வந்து இது இந்த இதெல்லாம் விசாரிக்கிறான் அவன் எங்கே வந்தான் எப்போ வந்தானெல்லாம் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஓ இவன் ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்மெல் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி அதுக்குள்ளே வேறு வீடு போயிட்டான் அங்கே கொண்டு போய் அவனை வந்து கொண்டுட்டு கொண்டுட்டு என்ன பண்ணுறான் அங்கே எரிச்சிட்றான் இங்கே ஒரு ஆளை புதைக்கிறான் அங்கே ஒரு ஆள் எரிக்கிறான் எரிச்சுட்டு அந்த சாம்பல்லாம் கொண்டு போய் கடலில் கரைச்சிட்றான் இதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இவங்க இந்த இந்த இவன் சுடலையும் காணும் லலிதாவையும் காணும் ஸோ இந்த அங்கே இருக்கிற அந்த டான்ஸ் மாதிரி இருப்பானுங்க சில பேர் இருக்கானுங்க ரவுடி பசங்க இருப்பானுங்க அதில் ஒருத்தன் வந்து வெங்கடேஷன் ஒருத்தன் ரவின்னு ஒருத்தன் சம்பத்துன்னு ஒருத்தன் அது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் இருந்தா இருக்கு இருக்கான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க இதை ஸ்மெல் பண்ணிடுறானுங்க பண்ணிவிட்டு அவனுங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுங்களுக்கு வேலை என்னன்னு பணம் கொடுக்காம அவன் வந்து இந்த ப்ராஸ்டியூட்டை யூஸ் பண்ணுவானுங்க சரி ஒழிஞ்சு போட்டுன்னு விட்டான் அவன் சரி பணம் படம் வந்துட்டு போயிட்டு போகிறான் அப்படின்னு அவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டினா இங்கே நீ பிராத்தில் நடத்தணும்னு கேட்டினா எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் நீ அப்படின்னு இவன் மேலே வந்து இது பண்ணுறான் ஓவர் பவர் பண்ணுறான் அப்போ என்னாச்சு அவன் இவனுங்களையும் போட்டுணும்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணுறான் ஸோ ஒவ்வொரு தனியாக வர வச்சு அதில் எல்லாத்தையும் ஒரு அடுத்த நாலு பேரையும் க்ளோஸ் பண்ணி அங்கேயே வந்து போச்சுறான் என்னடா குழி தோண்டி இருக்கணும் எல்லாம் வந்து நான் சாராய பணம் வைக்கணும் குழி தோன்றான்னு எவனை கூட்டிகிட்டு வரான் இல்லைங்களா அது அப்போ சாராய வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் ஸோ சாராயத்தெல்லாம் மறைச்சி வைக்கிறதுக்கு குழி தோன்றுறேன்னு சொல்லிட்டு பேரில் குழி தோண்டி வச்சுட்டான் முன்னாலே எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தனா காலி பண்ணி அங்கே போச்சிடுறான் எல்லாத்தையும் எங்கேயும் வெளியே கொண்டு போகலது ஸோ இந்த மர்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குரூயல் மர்டர் அது வந்து ஒரு வந்து மற்றவன் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரிலாம் எவனும் செய்ய மாட்டானுங்க மர்டர் பண்ணால் எங்கே கொண்டு போய் தூரத்தை கொண்டு போய் எரிச்சு கொண்டு காட்டுக்கு வீட்டுக்கு போட்டுருவானுங்க அந்த மாதிரி தான் செய்வானுங்க இவன் வந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கான் எல்லாத்தையும் மொத்த மர்டரும் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுறான் அதனால் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியே தெரியாமல் ரொம்ப நாளாக இது எப்படி தெரிய வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து நிறைய பொண்ணுங்க காணாமல் காணாமல் போயிடுதுங்க அப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஆட்டோவில் என்ன ஏற்றிட்டு போனாங்கன்னா அதுக்கு ஆட்டோலேருந்து இறங்கி தப்பிச்சுட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே அவன் அப்போ எழுந்து விசாரிக்கிறாங்க சரி இவன் நம்ம வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சும்மா ஒரு கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இந்த நாலு பேர் ஆறு பேர் மறுபடியும் எரிச்சிடலாம் அஞ்சு பேர் எரிச்சிடலாம் இல்லைங்களா போச்சு வச்சுருக்காங்கல்ல மர்டர் பண்ணி அவங்களுடைய ஒருத்தனுடைய ஒய்ஃபு சம்பத்னு ஒருத்தனுடைய ஒய்ஃப் வந்து விஜயானையார் ஒரு லேடி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே இவன் மேலே இவன் மேலே தான் எங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது இவங்க கிட்ட தான் போவாங்க வருவாங்க அதனால் இவன் மேலே தான் டவுட்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆள் காணும் எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக என்னுடைய புருஷன் வரலன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோன்னே இவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் அரெஸ்ட் அவன் தான் தான் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்க எது என்னன்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஒன்றும் விசாரிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவனை விட்டுறாங்க சும்மா ஒரு பெட்டி கேஸ் போட்டு அவனை விட்டுறாங்க அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க இந்த இந்த நாலு பேர்த்தினுடைய ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரெஸ் நாடுறாங்க ப்ரெஸ்ஸில் போய் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து இப்படி என்னுடைய இவன் இந்த மாதிரி கொண்டுட்டாங்க எல்லாத்தையும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது எங்களுக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ப்ரெஸ் வந்து இதை வந்து பெருசாக பண்ணி அப்போ வந்து பப்ளிஷ் ஜாஸ்தி பப
பட் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முந்தையே வந்து இவனை வந்து அவன் வந்து அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க காரணம் கேட்டால் இந்த போராட்டக்காரங்க வர்றதுக்கு முந்தைய அவங்க ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இவங்க மொத்த ஜெயிலையும் பார்க்க வேண்டிய சிறை அதிகாரி ஜெயிலரை நீ வந்து அதை பார்க்க வேண்டியதில்லை நீ இதை மட்டும் இன்சார்ஜ் நீ இந்த ஏரியா மட்டும் நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி பொறுப்பு அவர் கையில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆர்டர் ஏட்ஸ் கையில் கொடுத்துட்றாரு ஸோ இவர் இவர் வந்து உள்ள ரவுண்ட்ஸ் போகிறதோ அல்லது இவருடைய மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸோ ஜெயிலில் இருக்க அர்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸோ அத்தனையும் வந்து அவர் வந்து கட் பண்ணிட்டார் அவர் அவர் பார்க்க முடியல என்னென்னு அவர் இங்கே எழுதப் போயிட்டார் ஸோ அங்கே ஃப்ரீ ஷங்கர் ஏரியா ஃப்ரீ ஸோ இவன் அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் அதை பிளான் பண்ணுறான் பிளான் பண்ணிட்டு வந்து அவனுடைய பிரதர் ஒருத்தன் பிரதர் இல்லை வேறு ஒருத்தன் வெங்கடேன் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒருத்தன் வெங்கடேசன் ஒருத்தன் அவன் அவனுடைய சிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் வந்து வெளியிருந்து இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும்னு சொல்லி இவனுக்கு திட்டம் போடுறானுங்க எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து அந்த அவனுடைய ஒரு செல்லுடைய பூட்டினுடைய சாவியை வந்து சோப்பில் வச்சு இது பண்ணி அதனுடைய மேட்ச் எடுத்து அதை கொண்டு போய் சோப் ஒன்று வச்சு சோப் வச்சு சோப்பில் வச்சு அந்த ஒரு ஓ சாவி வச்சனா அச்சு விழுந்துரும் ஓ இந்த சாவி அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டால் இவனுக்கு தான் இந்த சாவி போட்டுறது வரதெல்லாம் அந்த கணக்கு பொண்ணை தான் போட்டு வாங்க கைதி தான் வச்சுருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இந்த பர்டிகுலர் செல்லுடைய சாவியை வாங்கி ஒரு அச்சில் இது பண்ணி வெளியே கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டானுங்க சோப்பை கொடுத்துட்டாங்க ஆமாம் சோப்பை கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க சோப்பில் வச்சுட்டு அவன் வேறு ஒரு சாவி செஞ்சு போய் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டான் ஸோ இவனுக்கு வந்து டைம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க எப்போ பிளானிங்காக இருக்குது ஆ பயங்கரமான பிளானிங்கம்மா அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த எஸ்கேப் வந்து ரொம்ப வந்து சாதாரண எஸ்கேப் கிடையாது பிளான் பண்ணி அவனுங்க ஹீ தே ஆர் வெயிட்டிங் எப்போ போகலாம் அப்படின்றத வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் எப்போ செக்யூரிட்டி வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த போராட்டக்காரர்கள் வந்து அன்னைக்கு ரிலீஸ் வந்துடுது இவன் எஸ்கேப் பண்ண டேட் வந்து ரிலீஸ் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஐயாயிரம் பேர் நீங்கள் வந்து திறந்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அமைச்சிட முடியாது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி படி நாங்கள் வந்து பர்சனலாக பார்க்கணும் அவனை வந்து மேடம் அவனோட உடமைகளை செக் பண்ணணும் அவன் இங்கேருந்து உள்ளதை எடுத்துகிட்டு போகிறதானு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுடைய ஒவ்வொரு பாண்ட்லேயும் அவனது கையெழுத்து வாங்கணும் அந்த புக்கில் கையெழுத்து வாங்கணும் இதெல்லாம் பெரிய ப்ராசஸ் அது ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு பத்து இடத்துல கவுண்டர் மாதிரி போட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி வார்டர்ஸ் முழுசும் அங்கே போயிடுறாங்க எல்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து இது கிடையாது வாட்ச் டவர் கிடையாது இப்போ வாட்ச் டவர் போட்டிருக்காங்க மேலே வந்து டிஎஸ் ஃபென்சிங் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அப்புறம் லைவ் ஒயர் ஃபென்சிங்கும் கிடையாது லைவ் செவர் மட்டும்தான் ஆமாம் வெறும் செவர் மட்டும்தான் லைவ் ஒயர் ஃபென்சிங்கும் கிடையாது இந்த ஆட்டோ சங்கர் எஸ்கேப் அப்புறம் தான் லைவ் ஒயர் ஃபென்சிங்லாம் வந்துச்சு ரெண்டாயிரம் ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தான் லைவ் ஒயர் ஃபென்சிங் வருது அது எப்படி கரண்ட் போகும் சார் ஆமாம் கரண்ட் போகும் அதில் அப்புறம் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ வால் ஸ்கேலிங் ஓவர் த வால் அப்படி தான் ஓடி தான் போகணுன்னு இவங்க தீர்மானம் பண்ணுறானுங்க பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு அவங்க பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணால் எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி பர்சனல்ஸ் வந்து போகிறாங்கன்றத வந்து அவங்க வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் அதனுடைய செக்யூரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் அது அந்த பிளாக் ரவுண்டு கிடையாது மற்ற இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு டவர் டவரை சுற்றி பிளாக் அந்த மாதிரி இருக்காது இது வந்து ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் அது வால் வந்து வில் பி கார்டட் பை தி கான்விக் பார்டர்ஸ் அங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு போஸ்ட் இருக்குது மொத்தமே அந்த ஆறு போஸ்ட்லேயும் ஆறு கான்விக் பார்டர் இருப்பானுங்க அவங்க அந்த அந்த மூலையில் நின்று இருப்பாங்க ஒரு கார்னர் ஒரு கார்னர் ஒரு கார்னர் ஒரு கார்னர் அப்படி இருப்பானுங்க ஸோ நாலு கார்னரில் நாலு பேர் இருப்பானுங்க கொஞ்சம் பெரிய கார்னர் ஆகுதுன்னா இன் பெட்வீனில் ஒரு ஆள் இருப்பான் கொஞ்சம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்வை கம்மியாக இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் இருப்பான் இந்த கான்விட்டு அந்த கான்விட் பார்க்க முடியும் இப்போ ஸோ அதுதான் கார்டு மொதல் மொத்தம் கார்டு இவங்க என்ன பண்ணுறானுங்க அந்த வால் வந்து அந்த வால் இருக்கிற கார்டு யார் பார்ப்பாங்கன்னு பார்க்குறான் அந்த கானிக் வார்டர்ஸ் அன்றைக்கி வர கானிக் வார்டர்ஸை வந்து கூப்பிட்டு அவனுக்கு அதிக நீ ஏதோ கொடுத்து இல்லைன்னு பணம் கொடுத்து அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அந்த வால் மேலே போகிற அந்த விளக்கை அணைச்சிட்றானுங்க ஓ மேலே இருக்கும் மேலே அந்த வால் மேலே ஒரு லைட் போட்டுருப்பான் அது அந்த இடத்துல தெரியறதுக்கு இவனுடைய பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூலையில் தான் இருக்கும் அது ஒரு எண்டில் அந்த எண்டில் இருக்கிற அங்கே ஒரு விளக்கு இருக்கும் அந்த
அதில் வந்து ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் வந்து ஒரு கிளாக் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இவன் ஒரு கிளாக் கையில் வச்சுருப்பான் அங்கே சாவி அங்கே இருக்கும் அந்த பிளாக்கினுடைய கடைசியில் சாவி இருக்கும் இவன் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் போய் இந்த கிளாக் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் ஒரு பஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் அடுத்த பிளாக்குக்கு போவான் ஸோ இது ஒரு 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 ஃபைவ் மினிட்ஸில் பன்னெண்டு பிளாக் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ பன்னெண்டு அறுபது நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இவன் வந்து இந்த பிளாக் போகும்போது அங்கேருந்து இப்படி பார்த்துக்கிட்டே போவான் இப்படி இந்த செல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த செல்லை பார்த்துக்கிட்டே தான் போவான் கடைசியில் போய் அந்த செல்லுடைய கடைசியில் அந்த சாவி இருக்கும் அந்த சாவி எடுத்து அந்த அந்த கிளாக்கில் ஒரு பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுத்த பிளாக் போவான் ஸோ மறுபடியும் திருப்பியும் போயிட்டு அவன் திருப்பி அங்கே வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ட்ரிப்பம் சாவி அடிச்சுட்டு போயிட்டானா அடுத்த ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அவன் வரமாட்டான் இல்லைங்களா ஸோ அது ஒரு கணக்கு அது கணக்கு வந்தது தப்பிக்கிறது வந்து இந்த லாக்கப் வாடுறதுக்கு தெரியும் லாக்கப் பண்ணுற வாடுறதுக்கு தெரியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் தான் வந்து கொண்டு போய் இவனை கொண்டு போய் அந்த கடைசி செல்லில் போய் போடுறான் அமைச்சு கொடுக்குறான் ஆமாம் அஞ்சு அஞ்சு பேரை போடுறான் அந்த கேட்டை பூட்ட சொல்லி அவன் பூட்டிடுறான் அந்த வாடரை தான் போட்டுறான் லாக்கப் வாடரை போட்டுறான் அதை பூட்டிட்டு சாவியை கொண்டு வந்து டவரில் கொடுத்துட்றானுங்க அப்புறம் இந்த டெல்டியல் வாட்ரு உள்ளே போக முடியாதுல்ல உங்களுக்கு இந்த டெல்டி கிளாக் வாட்ரு உள்ளே போக முடியாது இல்லை பூட்டிடுறான் அதை ஒம்பது மணி வரைக்கெல்லாம் பூட்டிடுறான் அதை போட்டுனோடனே வேணாம் இப்போ ஆப்ரேஷன் டைம் வந்து டென் தேர்ட்டி பத்தரை மணிக்கு இவனுங்க வந்து பிளான் பண்ணுறானுங்க ரொம்ப லேட்டாக போயிட்டால் அவன் டேஞ்சர் ஆகிடும் பத்தரை மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் அடுத்த சைடில் போகணும்ல அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் டைம் போயிட்டுருக்கும் அது ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் அது பார்க்கு பார்க் ஸ்டேஷன் தாண்டோன்னா பார்க் ஸ்டேஷன் தான் இவன் இருக்கிற இடத்துக்கும் பார்க் ஸ்டேஷனுக்கும் மொத்தமாக இருபது அடி தான் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறான் இங்கேருந்து அவன் பார்க் ஸ்டேஷன் ட்ரெயின்லாம் போயிடும் ட்ரெயின் போனால் அங்கே மூவ்மெண்ட் இருக்காது எங்கே மூவ்மெண்ட் இருக்காது அந்த ஸ்டேஷனில் மூவ்மெண்ட் இருக்காது இப்போ இருக்கிற மாதிரி கூட்டமெல்லாம் அப்போ அவளை கிடையாது முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி லிமிட்டடாக தான் ஒம்பது பத்து மணி ஆச்சுனா பார்க் ஸ்டேஷன் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் இவன் என்ன பண்ணுறான் அங்கே வெளியே போனாலும் நம்மளை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்ட்டு இந்த வெங்கடேசனும் இந்த லேடியும் என்ன பண்ணுறாங்க பார்க் ஸ்டேஷன்கிட்ட வந்து அங்கே ஒரு மரம் அந்த மரத்தினுடைய ட்ரங்க் வந்து அதனுடைய கிளை வந்து ப்ரெசன் பார்த்து நிற்கி இருக்குது அது ப்ரெசனுடைய செவுத்து மேலே வருது செவுத்து மேலேனா ரொம்ப க்ளோஸராக இல்லை கொஞ்சம் உயரத்தில் அந்த செவுத்துலேருந்து இவன் வந்து அங்கே அந்த மரத்து மேலே ஏறி பார்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இவன் இருக்கிற அந்த பிளாக்கில் வந்து அவனை பார்க்க முடியும் ஓகே மரத்து மேலே ஏறினா இவனை பார்க்க முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா செவர் வந்து செவுத்தில் விட உயரம் தான் நம்ம மரம் அது மரத்து மேலே ஏறினானா அவனை பார்க்க முடியும் பார்த்துட்டு அவன் சிக்னல் இங்கே எல்லாம் ஓகேன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் உடனே அங்கேருந்து கயிறு போட்டுறான் மரத்துலேருந்து மரத்துலேருந்து செவுத்து வழியாக இந்த பக்கம் கயிறு போடுறான் அந்த ரோட்டுக்கு அதாவது அந்த வெளியே வந்தான்னா இருக்கிற அந்த அந்த சொன்ன ஒரு பத்தடி ரோடு அந்த ரோட்டு மேலே கயிறு போடுறான் அவன் இவனுக்கு அந்த கயிறு பிடிச்சி மேலே ஏறிடுறானுங்க சரி அப்போ இதுக்கு வந்திருக்கேன் இல்லை மெட்ராஸ் வந்தாலும் நான் சீம் பார்க்குறக்கு போயிருக்கேன் நான் எதுக்கு பார்க்க போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் விசாரிக்கிறேன் அது இந்த எஸ்கே எப்படி நடந்து எப்படி நடந்ததுன்னு விசாரிக்கிறேன் விசாரிச்சுட்டு மறுபடியும் திருப்பியும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் போயிருக்கேன் நான் ஆஃபீஸில் வந்து எப் சிஎம் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லி இப்போ என்ன அசம்பிளியை நடந்துகிட்டு இருக்குங்க அசம்பிளி பேச போகிறாங்க என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு போகும்போது அவர்கிட்ட வந்து போய் விஷயத்த சொல்லும்போது அவர் அப்படியே அங்கேருந்து யோசனை பண்ணுறாரு யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு படம் போடுறாரு அவர் ஒரு படம் போடுறாரு அவர் நான் பார்க்குறேன் பக்கத்தில் இருந்துட்டு ஜெயில் பற்றி ஒரு ஜெயில் பற்றி ஒருத்தில் ஒரு படம் போட்டார் படம் போட்டு நீ சொல்கிறது அவன் ஒன்றாம் பிளாக் இங்கே தான் இருக்குது ஆமாம் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மரம் இருக்குமே அவருக்கே தெரியுது அங்கே ஒரு மரம் இருக்குது ஓ இந்த மரத்தில் தான் கயிறு போட்டான் அவன் கலைஞர் தான் அது ஆமாம் கலைஞர் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க அவர் வந்து ஏன்னா அவன் டெய்லி அங்கே ரவுண்ட் போயிருக்கார் அவர் ரொம்ப போகிறார் அவர் டெய்லி தினமும் அந்த ரோட்டில் வரவர் தானே அது வந்து அந்த அந்த பிரசன் பற்றி அப்படியே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எப்போ வேணாலும் அது படம் போடணும்னு அவர் நினச்சிட்டு பார்ப்பார் திரும்பி முன்னாலேயே அவர் சிஎம் ஆச சிஎம் வந்து உட்காந்துட்டு உடனே ஒரு பேப்பர் எடுத்தார் பணம் போட்டார் போட்டு இது வந்து சொல்கிறது கரெக்ட் தான் இவங்க சொல்கிறது இந்த இடத்துல வந்து பார்வை இல்லை இங்கே ஆட்கள் ஒரு காணிக்கு வாடர் தான் இருப்பான் இவன் இங்கேருந்து வெளியே மூவ் பண்ணிட்டான்னா இங்கேருந்து அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எந்தெந்த இடத்துல காணிக்கு வாடர் நிற்பான்னு டெய்லி நாங்கள் ரவுண்டுக்கு வாங்கிறது தான் நான் போய் கூட்டிகி
இறங்கிட்டு ஆஸ் இட் இஸ் அந்த பேலஸைட்டில் அப்படியே வச்சுட்டு இவனுங்க கோச்சோடனா இவனுங்க ஆளுக்கு ஒரு மூலையில் போயிடுறானுங்க அஞ்சு பேரும் அஞ்சு சைடு பறந்துடுறானுங்க இந்த லேடியும் இவனும் அந்த வெங்கடேஷ் மூணு பேரும் ரூட் ரூட் கலை போயிடுறாங்க அப்போ காலையெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எஸ்கேப் நடக்கிற சமாச்சாரம் பத்திரிக்கையாக இருந்தாலும் இது வந்து யாருக்குமே தெரியல காலையில் வரைக்கும் காலையில் அன்லாக்கிங் வர்ற அன்லாக்கிங் வந்து அவனை அன்லாக் பண்ண வெளியே போய் எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த வாடர் வந்து இதை பார்க்க வராது கேட் பூட்டி இருக்கு கேட்டினுடைய சாவி எங்கடா இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ தான் தேடுறாங்க அப்போ கேட்டினுடைய சாவி வந்து இந்த டெலிட்டல் வாடர்னுடைய கி அவர் அவர் இது வச்சு வச்சுருப்பார் பவுச் மாதிரி வச்சுருப்பார் அதில் இருந்தது அது சரிண்ணா அவரை தேடி பிடிச்சி அந்த சாவி எடுத்துகிட்டு வந்து இதை திறந்து உள்ளே போய் பார்த்தா அதில் ஆள் இல்லை அஞ்சு பேரும் காலையில் தான் தெரியும் அது காலையில் தான் தெரியும் ஸோ அவனுக்கு வந்து உடனே வந்து அலர்ட் பண்ணி போலீஸ் அலர்ட் பண்ணி அவனை எங்கேயாவது வந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இவன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ரவுண்ட் ஆஃபீஸர் உள்ளே போக முடியாது டெலிட்டல் ஆஃபீஸர் உள்ளே போக முடியாது அதே மாதிரி அந்த டவர் ஆஃபீஸர்ஸ் உள்ளே போக முடியாது யாரும் உள்ளே போக முடியாத மாதிரி பிளான் பண்ணுறான் பாருங்கள் சார் ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணுறது சார் ஆமாம் அது அந்த மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பிரெயின் வேணும்ல உங்களுக்கு ஆமாம் என்ன வேறு எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆமாம் அப்படி அப்படி வெளியே போயிடறானுங்க வெளியே போனோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம் வந்து சே செய்ய மட்டும் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து ரூட் கலர் போயிருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தகவல் இருக்கு போகிறோம் நாங்கள் போகிறோம்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் ஒன்றும் போக தேவையில்ல நீங்கள் வந்து போலீஸ் கிட்ட சொல்லிவிடுங்க நாங்கள் அவங்க போலீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் போலீஸ் உடனே வந்து அந்த ரூட் கலர் போலீஸ்க்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க உடனே வந்து அந்த வீடை போய் ட்ரான்ஸ் போய் போயிடுறாங்க அவங்க அந்த இடத்த போய் ரவுண்டப் பண்ணிடுறாங்க ரவுண்டப் பண்ணோம்னா இவன் அங்கே தான் இருக்கிறான்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அப்பாவே சொல்லிடுறாரு உடனே அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி அங்கே சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட்கிட்ட அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் போய் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க பிடிச்சிட்டு வந்து அதுக்கு என்ன அவனுக்கு கன்விஷன் அவனுக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கன்விஷன் அந்த கேஸுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ்கே பண்ணதுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கன்விஷன் அவ்வளோதான் எஸ்கே பண்ணுறது வந்து ஆகஸ்டில் போகிறோம் அக்டோபரில் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அவன் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு ஒன் ஒன் மந்த் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அவன் வெளியே இருக்கிறான் அவனுடைய பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கிறான் மோகன் ஒருத்தன் அவன் வந்து டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் மாட்டுறான் நைன்டி டூவில் தான் மாட்டுறான் ஒரு ஹோட்டலில் எங்கேயோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாம்பேயில் ஆமாம் அது கூட போனோம் அதில் பாக்கி இருக்கவெல்லாம் அரெஸ்ட் ஆகிடுறானுங்க உடனே அரெஸ்ட் ஆகிடுறாங்க இவன் மட்டும் இவனும் ஒரு டூ மந்த்ஸில் அரெஸ்ட் ஆகிடுறாங்க ஆனால் சார் நீங்கள் இவ்வளோ கோ இவ்வளோ கொடூரமான ஒரு கொலைகாரன் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் உங்களை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அவர் வந்து பேண்ட்டில் யூரினேட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அது எப்படி சார் அது எனக்கு அது பார்க்கும்போது ஷாக்காக இருந்தது என்னென்னா அது இப்படி பேப்பரில் இதிலலாம் திகிலாக சொல்லிட்டு இருந்தால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தாங்க இருக்கும் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அவன் வந்து அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து தகுதியானவனே சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்னடா நீ தான் மாட்டு பண்ணிடா உனக்கு பார்த்தானே ஒன்றுமே இப்போ அவ்வளோ மாதிரி இருக்கேன் நீ என்னடா நீ வந்து இப்படி இருக்கு இவ்வளோ பிடிக்கா இருக்க நீ எப்படி மர்டர் பண்ண நீ நீ தான் மர்டர் பண்ணியாடா ஆறு பற்றியும் அப்படின்னு நான் அவனை கேட்குறேன் நான் கேட்டவுடனே அவனுக்கு வந்து கிட்டு 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 நடுங்குறான் அவன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிசன்ட்குள்ளே வர்றது அவன் ஃபஸ்ட்டு டைம் அது கிட்டு கிட்டு நடுங்குறான் நீங்கள் என்ன பார்த்தா நம்ம எல்லாம் ஏன் போயிட்டான் ஆஃபீஸ்லே வடிவல் காமெடி மாதிரி அவ்வளோ பயந்தான் வடிவல் காமெடி மாதிரிலாம் சார் இருக்குது நீங்கள் ஆமாம் வடிவல் காமெடியே தான் இது ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கே இந்த இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஆள் அவன் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த பத்திரிகைகள் சித்தரிக்கிறதையும் இந்த டிவியில் வர்றதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி அன்றைக்கு நடந்து போன யூரியன் தான் ஞாபகம் வருதா இவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு எப்படி இவங்க இமேஜின் கொடுக்குறாங்க ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய இமேஜ் அவனுடைய இமேஜ் ரொம்ப பெருசு தெரியும் இன்னும் முப்பது வருஷம் அவன் உலகிட்டு இருப்பான் ஆனால் இன்னும் பத்திரிகை உலகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்னா அது இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் சொல்ல உண்மைதான் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அப்படியான ஒரு இமேஜ் விழுந்துச்சு என்னதான் அப்படின்னு கேட்டீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஆளை பற்றி வந்து சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ நானே வந்து இப்போ இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ சமாச்சாரங்களை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த பத்திரிகைகள் வந்து பத்திரிகைகளும் மீடியாக்களும் இவ்வளோ ஒரு ஆளை இவ்வளோ பெருசாக்குறாங்க எதனால் இப்படி இப்படி இவ்வளோ பெருசாக பண்ணி பெருசு பண்ணுறாங்க அவங்க இத
ஆட்டோ சங்கர் கொலை பண்ணா ஆட்டோ சங்கர் இது பண்ணா ஆட்டோ சங்கர் இது பண்ணான்னு இருக்கும் இதுவரை அந்த எஸ்கேப் வந்து எப்படி பிளான் பண்ணப்பட்டுச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்களை திருப்பி கூட்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க அண்டு அவர் எப்படியான சுபாவம் அப்படிங்கிறதும் சொன்னீங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹீரோ இமேஜ் அவர் நினச்சாருனா பத்து பேர் அடிக்கலாம் இருபது பேர் அடிக்கலாம் அடிக்கி பயந்த ஒருத்தர் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து மேலே பெரிய புது தகவல் சார் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ Visit India's first underwater tunnel aquarium at VJP Marine Kingdom, Chennai.